লার্নিং হ্যাপ চ্যানেলে সবাইকে আবারও স্বাগতম আজকের লেসনে আমরা নবম শ্রেণীর তৃতীয় এক্সপিরিয়েন্স দ্য সেন্স অফ বিউটি অধ্যায়টির থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনীটি আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লার্নিং হাইফে আমাদের শতভাগ প্রচেষ্টা থাকবে সহজ নির্ভুল স্পষ্ট এবং সঠিক উচ্চারণে ইংরেজিতে তোমাদের কাছে প্রতিটি পাঠ্য উপস্থাপন করা এ পর্যন্ত তোমাদের সমর্থন ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণায় লার্নিং হাইফ চ্যানেল অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এবং তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা আরও সামনে এগিয়ে যেতে চাই আশা করছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে সামনে আমরা আরও ভিডিও লেসন নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হব আমরা গত লেসনে একটি আর্গুমেন্টেটিভ এসে লেখার প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা সেই লেসনটি এখনও দেখনি তাদেরকে অনুরোধ করব সেটি আগে দেখে নিয়ে তারপর আজকের এই লেসনটি দেখার কারণ আর্গুমেন্টেটিভ এসে লেখার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে আজকের লেসনটি হবে অর্থহীন আমাদের পরিকল্পনাটি ছিল প্রবন্ধ বা রচনা লেখার কাঠামো প্রবন্ধ লেখার ব্লু প্রিন্ট যা আমাদেরকে প্রবন্ধ লিখতে গাইড করবে আর প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা না থাকলে তোমার প্রবন্ধটি হবে দুর্বল প্রাণহীন এবং এলোমেলো আর তাই তোমরা যে কোনো প্রবন্ধ বা রচনা লেখার পূর্বে পরিকল্পনা করে নেবে তাহলে দেখবে তোমার রচনা লেখার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে আজকের মূল আলোচনায় যাবার আগে এক ঝলকে আর্গুমেন্টেটিভ এসে লেখার কিছু নিয়মকানুন দেখে নেই ফলো অ্যাসাইনমেন্ট গাইডলাইন অ্যাসাইনমেন্ট নির্দেশিকা অনুসরণ করবে ইউজ ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করবে ডোন্ট ইউজ ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড অ্যাব্রিভিয়েটেড ওয়ার্ডস অনানুষ্ঠানিক ভাষা এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করবে না ইউজ সিরিয়াস বাট রেসপেক্টফুল টোন গম্ভীর কিন্তু সম্মানজনক স্বর ব্যবহার করবে এগনলেজ অপোজিট পয়েন্ট অফ ভিউ বিপরীত দৃষ্টিকোণকে স্বীকৃতি দেবে ইউজ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস সাচ এস বিকজ দেয়ার ফোর অ্যান্ড সিন্স সংযুক্তকারী শব্দ যেমন বিকজ দেয়ার ফোর এবং সিন্স ব্যবহার করবে ইউজ ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট সাইটেশনস প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহার করবে ডোন্ট ইউজ আই থিঙ্ক আই বিলিভ ইন মাই অপিনিয়ন এটসেট্রা আমি মনে করি আমি বিশ্বাস করি আমার মতে এসব শব্দ ব্যবহার করবে না ইউজ প্রপার ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড চেক স্পেলিং সঠিক ইংরেজি ব্যাকরণ ব্যবহার করবে এবং বানান চেক করবে ইউজ কারেক্ট পাংচুয়েশন সঠিক বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করবে ইন্ডেন্ট প্যারাগ্রাফ অনুচ্ছেদগুলি ইন্ডেন্ট করবে অর্থাৎ পৃষ্ঠার মার্জিন থেকে একটু দূরত্ব রেখে অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ লেখা শুরু করবে প্রুফ রিড ফাইনাল ড্রাফট চূড়ান্ত খসড়াটি প্রুফ রিড করবে অর্থাৎ বেশ কয়েকবার পড়ে দেখতে হবে বাক্যে কিংবা ব্যাকরণে কোনো অসামঞ্জস্য যেন না থাকে একটি আর্গুমেন্টেটিভ এসে বা তর্কমূলক প্রবন্ধের শুরুতে থাকছে ইন্ট্রোডাকশন প্যারাগ্রাফ আমরা গত লেসনে আর্গুমেন্টেটিভ এসে লেখার পরিকল্পনায় জেনেছিলাম যে একটি ইন্ট্রোডাকশন প্যারাগ্রাফে যে অংশগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে হুক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং থিস স্টেটমেন্ট আমরা এই তিনটি জিনিস অনুসরণ করে আজকের ইন্ট্রোডাকশন প্যারাগ্রাফ যেটি তোমাদের বইতে দেওয়া হয়েছে সেটি আলোচনা করব এই ইলাস্ট্রেশনটি লক্ষ্য কর এটি হচ্ছে একটি আপসাইড ডাউন ট্রায়াঙ্গল বা ত্রিভুজ আমরা আর্গুমেন্টেটিভ এস এর ইন্ট্রোডাকশন লিখতে এই মডেল অনুসরণ করব চলো দেখি এটি দিয়ে আমরা কি বোঝানোর চেষ্টা করছি এই আপসাইড ডাউন ত্রিভুজটি আমরা তিন ভাগে ভাগ করব সবচেয়ে উপরের অংশটিতে থাকছে আমাদের হুক 
বা অ্যাটেনশন গ্র্যাবার যা একটি ব্রড স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্ট বা বিবৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই সেন্টেন্সটি শুরু হতে পারে একটি আবেদনমূলক বিবৃতি দিয়ে কিংবা পাঠককে সরাসরি একটি প্রশ্ন করে শুরুতে কোনোভাবেই আলোচ্য বিষয়ে তোমার অবস্থান কি সেটি বলা যাবে না এবার চলো আমরা বইয়ের পাঠ্যটি পড়ে হুক বা অ্যাটেনশন গ্র্যাবার সম্পর্কে আরও জানি দ্য ইন্ট্রোডাকশন বা ভূমিকা অ্যান অ্যাটেনশন গ্র্যাবার মনোযোগ আকর্ষণকারী বিবৃতি দিস ইজ সামথিং টু গ্র্যাব দ্য রিডার্স অ্যাটেনশন এটি এমন কিছু যা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে টু মেক দেম ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ রিডিং যাতে তারা অর্থাৎ পাঠকরা পড়া চালিয়ে যেতে চায় ইট ডাজেন্ট গিভ দ্য রাইটার্স পয়েন্ট অফ ভিউ এটি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে না বাট র্যাদার গেটস দি অ্যাটেনশন অফ দ্য রিডার্স বরং পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ফর আওয়ার টপিক আমাদের বিষয় বা প্রসঙ্গের জন্য উই মে রাইট আমরা লিখতে পারি ক্যান ইউ ইম্যাজিন এ ওয়ার্ল্ড আপনি কি একটি পৃথিবী কল্পনা করতে পারেন উইদাউট স্কুলস অ্যান্ড ক্লাসরুমস স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষ ছাড়া লক্ষ্য করো আমাদের এই ওপেনিং স্টেটমেন্টে আমরা কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় নিয়ে কোনো পক্ষ নেইনি এই স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি হচ্ছে একটি হুক যার মাধ্যমে আমরা আমাদের পাঠকদেরকে প্রবন্ধে এনগেজ করার চেষ্টা করছি আমরা আমাদের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানে গ্র্যাব শব্দের অর্থ দ্রুতভাবে কিছু ধরা পয়েন্ট অফ ভিউ দৃষ্টিকোণ ইম্যাজিন কল্পনা করা একটি ব্রিজ বা সেতু যেমনটি করে দুই পার্কে সংযোগ করে ঠিক তেমনি ইন্ট্রোডাকশন অনুচ্ছেদের ব্যাকগ্রাউন্ড অংশটির কাজ হচ্ছে পাঠককে তোমার অ্যাটেনশন গ্র্যাবার কিংবা হুক স্টেটমেন্টের সাথে তোমার থিসিস স্টেটমেন্টের সংযোগ ঘটানো ব্যাকগ্রাউন্ড অংশে আমরা আলোচ্য বিষয়ের উপর একটি পরিস্থিতি বা ঘটনা বা প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করতে পারি যেটি সম্পর্কে পাঠক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট পাঠকের দৃষ্টি হুক থেকে প্রবন্ধের মূল বিষয়ের দিকে নিয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড কানেক্টিং ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য টপিক বিষয় সম্পর্কে পটভূমি এবং সংযোগকারী তথ্য দিস পার্ট উইল সেট এ কন্টেক্সট অফ ইয়ার টপিক এই অংশটি তোমার আলোচ্য বিষয়ের উপর একটি পরিস্থিতি বা সূত্র ইঙ্গিত করবে অ্যান্ড টেল দ্য রিডার্স ওয়াই দ্য টপিক ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং পাঠকদের বলবে যে বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ অর ওয়াই দ্য রিডার্স শুড কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ইস্যু অথবা কেন পাঠকদের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত হিয়ার উই মে রাইট এখানে আমরা লিখতে পারি দ্য কনসেপ্ট অফ ট্রেডিশনাল এডুকেশন ঐতিহ্যগত শিক্ষার পদ্ধতি বা ধারণা হ্যাজ চেঞ্জড র্যাডিক্যালি বদলে গিয়েছে আমূলভাবে উইদ ইন দ্য লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স বিগত কয়েক বছরে সাম এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেন টু শিফট টু অনলাইন ক্লাসেস অনলাইন ক্লাসে পরিবর্তিত হবার দিকে ঝুঁকে পড়ছে ডিউ টু দেয়ার ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড অপরচুনিটিস তাদের অর্থাৎ অনলাইন ক্লাসের সহজলভ্যতা এবং সুযোগের কারণে ইট বিকামস এ সিগনিফিকেন্ট কনসার্ন এটি একটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ হয়ে উঠছে ফর অল রিলেটেড টু দিস সেক্টর সকলের জন্য যারা এই কাজে জড়িত স্পেশালি আফটার দ্য কোভিড সিচুয়েশন বিশেষ করে কোভিড পরিস্থিতির পর থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড বা পটভূমি দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি 
অর্থাৎ আমরা কি বলতে চাচ্ছি সেটি পরিষ্কার হচ্ছে এখানে আমরা কোভিড প্যান্ডামিকের একটি রেফারেন্স দিয়েছি যা আমরা সবাই এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি পাঠকের কোভিড সম্পর্কে ধারণা আছে কারণ মাত্র কয়েক বছর আগেই কোভিড ছিল একটি গ্লোবাল ক্রাইসিস এখানের ভোক্যাবুলারি হচ্ছে কনটেক্সট প্রসঙ্গ ট্রেডিশনাল ঐতিহ্যগত ইনস্টিটিউশনস প্রতিষ্ঠান ফ্ল্যাক্সিবিলিটি নমনীয়তা অপরচুনিটিস সুযোগ সিগনিফিক্যান্ট উল্লেখযোগ্য কনসার্ন উদ্বেগ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অনেকেই এই স্কোয়ার শেপটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করে থাকবে এটি হচ্ছে একটি ইউনিক কিউআর কোড মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে কিংবা কোনো কিউআর অ্যাপ ব্যবহার করে এই কিউআরটি স্ক্যান করে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইটে সরাসরি চলে যেতে পারো আমাদের ওয়েব পেজে গিয়ে নবম শ্রেণীর ইংরেজির আরও ভিডিও লেসন দেখে নিতে পারবে চাইলে তোমার সহপাঠীদের সাথেও মোবাইল ফোন থেকে মোবাইল ফোনে নবম শ্রেণীর পেজটি সরাসরি শেয়ার করতে পারবে আশা করছি এবার তোমরা ইঙ্গিত পাচ্ছ আমরা কোন দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ আমরা প্রবন্ধের থিসিস স্টেটমেন্টটি প্রকাশ করতে যাচ্ছি থিসিস স্টেটমেন্ট হচ্ছে তোমার অবস্থানের পক্ষে তোমার যুক্তির একটি স্পষ্ট বিবৃতি বা ঘোষণা এটি তোমার অপিনিয়ন বা মতামত এখন তোমার কাজ হবে থিসিস স্টেটমেন্টের পক্ষে প্রবন্ধের সামনের অনুচ্ছেদে জোরালো যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করে পাঠকের মনে একটি পজিটিভ ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হবে দ্য থিস স্টেটমেন্ট বা থিসিস বিবৃতি দিস ইজ ইউর অপিনিয়ন এটি তোমার মতামত ইট ইজ দ্য কোর অফ ইউর আর্গুমেন্ট এটি তোমার যুক্তির মূল বিষয় অন উইচ ইউর এস এ উইল বি বিল্ট যার উপর ভিত্তি করে তোমার প্রবন্ধ গঠিত হবে সো ইট নিডস টু বি স্ট্রং সুতরাং এটি শক্তিশালী হতে হবে অ্যান্ড ওয়েল রিজেন্ট এবং যুক্তিযুক্ত হতে হবে ইউ উইল এক্সপ্যান্ড অন ইট এটি অর্থাৎ তোমার থিস স্টেটমেন্টটিকে প্রসারিত করতে হবে উইথ ফ্যাক্টস অ্যান্ড সোর্সেস তথ্য এবং উৎস দিয়ে নট জাস্ট ফিলিংস শুধু অনুভূতি দিয়ে নয় ইউ মে ইউজ দ্য ফলোইং টেম্পলেট তুমি নিম্নলিখিত টেম্পলেট বা কাঠামোটি ব্যবহার করতে পারো টু রাইট ইউর থিস স্টেটমেন্ট তোমার থিস স্টেটমেন্ট লিখতে টেম্পলেটটি হচ্ছে এমন অলদো ইভেন দো ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট ওয়াইল ওয়ার অ্যাজ এইসব শব্দ বা শব্দাংশের অর্থ হচ্ছে যদিও বা শর্তেও প্লাস অপোজিং পয়েন্ট অফ ভিউ বিরোধী দৃষ্টিকোণ প্লাস ইউর আর্গুমেন্ট তোমার যুক্তি প্লাস বিকাজ কারণ প্লাস দ্য রিজেন্স ইউর আর্গুমেন্ট ইজ রাইট যে কারণে তোমার যুক্তি সঠিক আমরা এখন এই টেম্পলেট বা কাঠামোটি ব্যবহার করে আমাদের থিস স্টেটমেন্টের বাক্যটি দাঁড় করাব The thesis statement for this topic may be তোমার আলোচ্য বিষয়ের জন্য থিসিস স্টেটমেন্ট হতে পারে এরকম একটি দ্য অনলাইন লার্নিং ক্রিয়েটস অপরচুনিটিস যদিও অনলাইন লার্নিং সুযোগ তৈরি করে ফর দ্য স্টুডেন্টস শিক্ষার্থীদের জন্য টু এনহ্যান্স লার্নিং শেখাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য ইট ক্যান রিপ্লেস এটি প্রতিস্থাপন করতে পারে না ফেস টু ফেস লার্নিং মুখোমুখি শেখার পদ্ধতিকে বিকজ লার্নিং ইজ এ টু ওয়ে প্রসেস কারণ শেখা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া অ্যান্ড উই লার্ন থ্রু ইন্টারাকশন 
এবং আমরা মুখোমুখি আলোচনার মাধ্যমে শিখি আমাদের টেমপ্লেট বা কাঠামো যেটি ব্যবহার করে আমরা এই থিস স্টেটমেন্টটি লিখেছি সেটির সাথে থিস স্টেটমেন্টটির মিল দেখে নিই অল দো ইভেন দো ইন্সপাইড অফ ডিসপাইড ওয়াইল ওয়ের অ্যাস এই অংশটি আমরা ব্যবহার করেছি এখানে দো শব্দটি দিয়ে অপোজিং পয়েন্ট অফ ভিউ অংশটি দিয়ে আমরা লিখেছি অনলাইন লার্নিং ক্রিয়েটস অপরচুনিটিস for the students to enhance learning. Airport, your argument is it can't replace face-to-face -face learning because আমরা সরাসরি জোড়া দিয়েছি আমাদের থিস স্টেটমেন্ট বাক্যের এখানে Finally, টেমপ্লেটের শেষ অংশ the reasons your argument is right ব্যবহার করে আমরা লিখেছি learning is a two-way process and we learn through interaction. If we put together all three parts, Amrajudi Tinti Ongsho Akotrito Kori, our introduction will look like the following. Tahole Amader Bhumika Nichar Moto Dakabe. Can you imagine a world without schools and classrooms? The concept of traditional education has changed radically within the last couple of years. Some educational institutions tend to shift to online classes due to their flexibility and opportunities. It becomes a significant concern for all related to this sector, especially after the COVID situation. Though online learning creates opportunities for students to enhance learning, it can't replace face-to-face -face learning because learning is a two-way process and we learn through interaction. Besides, many students get distracted when they do online classes. Amra introduction onu chetti shesh korechi arwekti sentence diye Besides, many students get distracted when they do online classes. Or that, echarao onek shikharthira online class korar shomai bibhranta hoi kinba amonu jogi hoi. A illustration ti babar kore amra ekti argumentative essay introduction ba bhumikal lekhar ekta dharana pelam. Amadar shuruta chilo broad ba prashastho তারপর আমরা সেটিকে সংকুচিত করে ধীরে ধীরে পাঠককে আমাদের থিস স্টেটমেন্টের দিকে চালিত করলাম আশা করছি আজকের এই লেসনটি তোমাদেরকে আর্গুমেন্টেটিভ এস এর ইন্ট্রোডাকশন বা ভূমিকা লিখতে সহায়তা করবে আমরা সামনের লেসনে আর্গুমেন্টেটিভ এস এর বডি প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব আশা করব তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে আজকের লেসনের এখানেই সমাপ্তি টানছি আগামী লেসনে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অনুশীলনীগুলো নিয়ে হাজির হব আশা করব তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবে আর আজকের এই লেসন নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন মন্তব্য বা পরামর্শ থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্টে জানাতে পারো আবারও দেখা হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং